Y nos quedamos con el Chelsea porque ayer recibieron una muy buena noticia y además hay que decir claro y alto, alto y claro que el gobierno británico lógicamente le ha echado una mano a su club, pero que además no es una mano ilegal del todo. Pero claro, cuando eres el gobierno y eres capaz de cambiar las normas, habría que preguntarse si es moralmente aceptable. Hombre, yo desde luego si fuera el gobierno español y le pudiera echar una mano al Real Madrid probablemente lo haría. Efectivamente el Chelsea podrá jugar con público la ida de los cuartos de final de la Champions League y esto es echarle una manita grande porque sabéis que todas las restricciones implementadas en Inglaterra le impedían jugar con público en el estadio. Bueno, pues finalmente van a poder vender entradas y habrá público. Las buenas noticias también para el Real Madrid de manera colateral es que podrán meter aficionados madridistas podrán estar en Stamford Bridge precisamente para ver el encuentro, lo cual lógicamente también es algo positivo para nosotros. Así que en este sentido, hombre, pues yo la verdad es que me alegro bastante por ellos, porque tienen un gobierno que les respalda, un gobierno que está con ellos y que les ha echado una mano tremenda, porque en unos cuartos de Champions no tener a tu público detrás, lógicamente no es algo que nadie quiera, ¿me entendéis? Entonces a partir de aquí yo creo que la cosa puede ir muy bien y en este sentido... Eh, para ellos, desde luego, es algo muy beneficioso. En el Real Madrid no tenemos este problema porque ya no están estas restricciones, pero claro, para que veáis hasta qué punto los gobiernos echan un cablecito a sus equipos. Mirad el Paris Saint Germain igual con los octavos de Champions, dejaron llenar el estadio. Este es el tipo de gobiernos que nosotros queremos, ¿me entendéis?